ఎన్ఆర్ఏ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసిన ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు సోదర సోదరి మనులు మీడియా ప్రతినిధులు ప్రతినిధులు అందరికీ నా నమస్కారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అమల అమలవుతున్న అనేక ముఖ్య పథకాలు మరియు చేరువుక వెళ్ళి ఈ పథకాల గురించి వారికి అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో ఈ విక్సిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర కార్యక్రమం చేపట్టిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసినదే ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ విక్సిత్ భారత్ సంకల్ప యాత్ర is to raise awareness through outreach activities to achieve saturation of the above mentioned schemes and reach out to those who are eligible under various schemes but have not availed the benefit so far to enroll potential beneficiaries through details ascertained during the yatra and to facilitate the last to mile delivery of the services the aim of various flagship programs implemented by the government of india is to empower citizens through a positive change with the motto of garib kalyan desh ka kalyan to serve the poor and honor the marginalized sections of the society create basic infrastructure for the poor ensure food security to over 80 crore citizens of the country fulfill aspirations and protect rights of weaker sections empower divyangs ensure all round development of the tribals provide affordable housing to more than 3 crore rural poor with all basic amenities our prime minister sri narendra modi ji one said and i quote be it direct benefit transfer or schemes to provide facilities like electricity water toilets to the poor people all these have brought a revolution at the grassroots level these schemes have filled the poorest of the poor in the country with a sense of respect and security i am quote benefits extended to eligible persons through some of the flagship welfare schemes include collateral free loans facilitated to street vendors under pm swanidhi program collateral free loans up to rupees 3 lakh extended to skilled artisans of 18 traditional crafts under pm vishwakarma program seamless access to ration provided across the country through one nation one ration card and free food grains distributed under the pm garib kalyan anna yojana significant change has been brought about in the lives of the people in urban and rural areas of the country through implementation of various flagship programs at saturation level ayathalanu daadulanu samoolanga nirmaninche vidhanga cheralu teesukodam jarugutundi kendra pravartham ఇల్లు లేని పేదవారికి ఇల్లు మంజూరు చేసే గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆర్థిక సహకారానికి పేదలందరూ సొంత ఇల్లు కట్టుకున్నటానికి వీలుగా వారందరికీ అండగా నిలబడుతూ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ముప్పై లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు ఉచితంగా ఇంటి స్థలాలు కేటాయించి వారి సొంత ఇంటి కళ నెరవేర్చుకున్నటకు బాటలు వేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ ప్రజలందరికీ రక్షిత మంచినీరు అందించే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఇంటికి మంచినీటి కుళాయి ఏర్పాటు చేయాలనే గొప్ప ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిన జలజీవన్ మిషన్ పథకం అమలు అమలుకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులను వంద శాతం సక్రమంగా వినియోగించుకుంటూ ప్రతి ఇంటికి రక్షిత మంచి నీటి కులాయి కార్యక్రమాన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసే విధంగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపడుతోంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి హామీ పథకం వంద శాతం అమలయ్యే విధంగా వంద రోజులు పని దినాలు సక్రమంగా వినియోగించుకుంటూ 
ఆస్కిల్డ్ లేబర్ కు ఉపాధి ఇవ్వడం జరుగుతోంది దేశ ప్రజల ఆరోగ్య రక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా అర్హులైన పేదవారికి ఐదు లక్షల క్యాష్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ బెనిఫిట్ మరియు ప్రధానమంత్రి వయ వందన యోజన ద్వారా గర్భిణి మరియు బాలింతులకు ఐదు వేలు నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి డిపిటి ద్వారా జమ చేయడం వంటి పథకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తూ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ తీసుకునే దిశగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను నాడు నేను కింద ఆధునీకరించింది నాణ్యమైన వైద్యం మందులు అందే విధంగా కృషి చేస్తోంది ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలో దాదాపు మూడు వేలకు పైగా ఆరోగ్య సమస్యలకు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా వైద్యం అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతోంది అలాగే మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధిలో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల ఖర్చుతో పదిహేడు కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు మెడికల్ కాలేజీల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టడమైనది ఇందులో ఇప్పటి